Hello everybody, myself Dr. Ranjan Sharkar. Now we will be talking about community as an agency of education for second semester students and this is under course 8A, unit 4. Community as an agency of education, Shikha Shangstha Hishewe, Goshthi Ba Shampradai, Mutar Bhumika. প্রথমে আমরা জেনে নিতে হবে কমিউনিটি কি হোয়াট ইজ কমিউনিটি কমিউনিটি শব্দটি তৈরি উৎপত্তি হয়েছে দুটি শব্দের সমন্বয়ে কম ইংরেজি ওয়ার্ড যদি আমরা কমিউনিটি দেখি তাহলে কমিউনিটি স্পেলিং C O W M U N I T Y সো এটা উৎপত্তি হয়েছে কম C O M কম এবং মিউনিস দুটো শব্দের সমন্বয়ে C O M কম मींस টুগেদারনেস and munis, M-U-N-I-S, munis means to serve, that is <coughs> to serve together. Shampradaya ba goshti definition ba shonga prashonge, bivinno chinta bhi, darshanik, shikha bhi, bivinno vishay tadar matamad bhaakta kore chen, tarmad dhe ullek jogo koyek tiyer aamra e prashonge ala chana korebo. Prathamato, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর সংজ্ঞা বলতে আমরা যে কে ডেভিস তিনি খুব একটা ভালো কথা বলেছেন তার কোটেশনটা আমরা একটু দেখে নি এ কমিউনিটি ইজ দা স্মলেস্ট টেরিটোরিয়াল গ্রুপ দ্যাট ক্যান এমব্রাস অল অ্যাসপেক্টস অফ সোশ্যাল লাইফ কমিউনিটিকে তিনি বলছেন স্মলেস্ট টেরিটোরিয়াল গ্রুপ দ্যাট ক্যান এমব্রাস অল অ্যাসপেক্টস অফ সোশ্যাল লাইফ দেন ওকবার্ন এন্ড নিমকাস Tara Bolchen, a community may be thought of as the total organization of social life within a limited area. Ekana Tara ki bolechen? Tara bolechen je ekta sampradaya ba goshti hocche ekta protishthan kono ekta nirdishto onchole boshobashkari ekta ek dol manush ba tar protishthan songobodho obostha take tini bolchen community then er pore amra akc auto e tar motamot prosonge ashi a community is everybody tini bolchen je community is everybody adults and children social and non social persons living in a certain territory where all share a mode of life but not all are conscious of its organization or purpose orthat a community is everybody প্রত্যেকই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অ্যাডালস এন্ড চিলড্রেন বড়রা প্রাপ্তবয়স্করা এবং শিশুরা সোশ্যাল এন্ড নন সোশ্যাল পারসনস আমরা যদি সেক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে কাউকে সোশ্যাল এবং কাউকে নন সোশ্যাল বলে অভিহিত করে থাকি প্রত্যেকই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত লিভিং ইন এ সার্টেন টেরিটরি একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী সমস্ত মানুষ তার প্রাপ্তবয়স্ক হতে পারে শিশু হতে পারে বাচ্চা হতে পারে সোশ্যাল নন সোশ্যাল এলিমেন্টস প্রত্যেকেই কিন্তু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত where all share a mode of life but not all are conscious of its organization or purpose jekhane protyeke ki kore common mode of life share kore orthat jibon jatrar man eki rokom but not all are conscious of its organization or purpose kintu protyekei tader goshthir kaj ba sei sombondhe socheton noy a society is a kind of community समाज के एक कम्यूनिटी और ए पार्ट अफ कम्यूनिटी एक समाज के बोल कईंड कम्यूनिटी और पार्ट अफ कम्यूनिटी हूज मेम्बार्स हाव बिकम सोशलि कन्सियस अफ देयर मोड अफ लाइफ एंड आर इूनाइटेड बमन सेट अफ एम्स एंड व्यल्यूज हम प्रसंगे बोलते सोसाइटी इज ए कईंड अफ कम्यूनिटी समाज हे एक धरण একটা পুরো সম্প্রদায়ের একটা অংশ বা পার্ট হুজ মেম্বার্স হ্যাভ বিকাম সোশ্যালি কনসিয়াস এবং তার সভ্যরা সদস্যরা সামাজিক নাগরিক হিসেবে আমরা প্রত্যেকেই সামাজিকভাবে সচেতন অফ দেয়ার মোড অফ লাইফ অ্যান্ড আর ইউনাইটেড এবং তারা একত্রিত বাই কমন সেট অফ এইমস অ্যান্ড ভ্যালুজ সমাজে বসবাসকারী প্রত্যেকটা মানুষের কমন সেট বা সাধারণ এইমস ভ্যালুজ এবং প্রত্যেকের মোড অফ লাইফ একই রকম দেন আমরা আসি আরেকজন বিখ্যাত অলভিন গুড 
তিনি কি বলছেন তিনি বলছেন এ কমিউনিটি ইজ এ প্রাইমারি গ্রুপ রেজাল্টিং ফ্রম দ্য সোশ্যাল কন্ট্যাক্টস লার্জলি ডাইরেক্ট অফ দোজ রিজাইডিং ইন এ মোর অর লেস ডেফিনিট বাট রিলেটিভলি স্মল এরিয়া অ্যাজ দ্য রেসিডেন্স মিট ওয়ান অ্যানাদার ইন দ্য ইন্টারপ্লে অর দ্য ভেরিয়াস অ্যাক্টিভিটিস ক্যারিড অন বাই দেম তিনি বলছেন কমিউনিটি ইজ এ প্রাইমারি গ্রুপ এটা প্রাথমিক গোষ্ঠী রেজাল্টিং ফ্রম দ্য সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট সামাজিক সংস্পর্শে সামাজিক সোশ্যাল কন্ট্যাক্টসের ফলে উদ্ভূত একটা গোষ্ঠী লার্জলি ডাইরেক্ট অফ দোজ এবং মেজরিটি তাদের রিজাইডিং ইন এ মোর অর লেস ডেফিনিট নির্দিষ্ট একটা অঞ্চলে সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে বাস করে বাট রিলেটিভলি স্মল এরিয়া এবং একটা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অংশে বাস করে অ্যাজ দ্য রেসিডেন্স মিট ওয়ান অ্যানাদার এবং প্রত্যেকে পরস্পর পরস্পরের সাথে মিলিত হয় ইন দ্য ইন্টারপ্লে অর দ্য ভেরিয়াস অ্যাক্টিভিটিস ক্যারিড অন বাই দেন দেন ম্যাগিফার অ্যান্ড পেজ সেখানে কি বলা হয়েছে হোয়েন এভার দ্য মেম্বার্স অফ এনি গ্রুপ স্মল অর লার্জ লিভ টুগেদার ইন সাচ এ ওয়ে দ্যাট দে শেয়ার নট দিস অর দ্যাট পার্টিকুলার ইন্টারেস্ট বাট দ্য বেসিক কন্ডিশনস অফ এ কমন লাইফ উই কল দ্য গ্রুপ এ কমিউনিটি হোয়েন এভার দ্য মেম্বার্স অফ এনি গ্রুপ যখন কোনো গ্রুপের সদস্যরা স্মল অর লার্জ ক্ষুদ্র বা বৃহৎ লিভ টুগেদার একসাথে বাস করে ইন সাচ এ ওয়ে এমনভাবে একসাথে বাস করে দ্যাট দ্য শেয়ার নট দিস অর দ্যাট পার্টিকুলার ইন্টারেস্ট কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য ইন্টারেস্টেড না হয়ে বাট দ্য বেসিক কন্ডিশনস অফ এ কমন লাইফ সাধারণের সবার জন্য কমন লাইফের লিভিংয়ের জন্য তারা যেটা তারা সেদিকে ধাবিত হয় সেদিকে প্রচেষ্টা করে থাকে উই কল দ্য গ্রুপ এ কমিউনিটি ব্যক্তিগতভাবে না করে সামগ্রিকভাবে গোষ্ঠীর জন্য একটা বৃহ একটা অংশের মানুষের জন্য যখন কাজ করে তখন তাদের তারা বলছেন তাদের তারা সেটাকেই কমিউনিটি বোঝাতে চেয়েছেন দেন আমরা আর একটা লাস্ট যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে বোগাডাস তিনি আবার কি বলছেন তার মতে এ কমিউনিটি ইজ সোশ্যাল গ্রুপ উইথ সাম ডিগ্রি অফ উই ফিলিং অ্যান্ড লিভিং ইন এ গিভেন এরিয়া তিনি বলছেন এ কমিউনিটি ইজ এ সোশ্যাল গ্রুপ কমিউনিটিকে তিনি বলছেন সামাজিক গোষ্ঠী উইথ সাম ডিগ্রি অফ উই ফিলিং যেখানে কিছুটা উই ফিলিং মানে আমরা ফিলিংস থাকবে নট আই ফিলিংস আই ফিলিং থাকবে না উই ফিলিংস থাকবে দ্যাট মিন্স আমি আমি নয় আমরা আমরা একটা অ্যাটিটিউড থাকবে অ্যান্ড লিভিং ইন এ গিভেন এরিয়া এবং নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করবে তো এক নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী এক গোষ্ঠী এক দল মানুষ যার নাম নিজেদের মধ্যে উই ফিলিংস নিয়ে বাস করবে এবং উই ফিলিংস কিছুটা হলেও থাকবে তাদেরকে তিনি বলছেন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় দেন আমরা এত সময় ডেফিনেশন দেখলাম তাহলে আমরা সাধারণভাবে বলতে পারি যে সামারি করলে এত সময় যেগুলো আমরা বললাম গোষ্ঠী বলতে আমরা কি বুঝি সেখানে আমরা বিভিন্ন চিন্তাবিদ দার্শনিক তাদের কথাগুলো কোটেশানগুলো উল্লেখ করলাম সেখান থেকে আমরা একটা বিষয়ে একমত হতেই পারি যে গোষ্ঠী হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী একদল মানুষ যারা নিজেদের তারা সমাজে বসবাসের জন্য কমন মোড অফ ট্রান্স কমন মোড অফ লিভিং কমন মোড কমন স্পেস শেয়ার করে কমন সোসাইটিতে কমন মোড অফ লিভিং এবং তাদের মধ্যে একটা উই ফিলিংস থাকে দেন আমরা বলি নেক্সট আমরা যদি পয়েন্ট করে ডিসকাশন করি এলিমেন্টস অফ কমিউনিটি গোষ্ঠীর উপাদানগুলো কি হবে সম্প্রদায়ের উপাদানগুলো কি হবে উপাদান বলতে গেলে আমাদের কয়েকটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে এ পপুলেশন এগ্রিগেট ফার্স্ট ওয়ান একটা গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় হতে গেলে এক দল মানুষ হতে হবে অর্থাৎ এক গুচ্ছ মানুষ এক দল মানুষকে একত্রিত থাকতে হবে এ পপুলেশন এগ্রিগেট দরকার নাম্বার টু সেকেন্ড এলিমেন্ট শেয়ারিং এ হিস্টোরিক্যাল হেরিটেজ একদল মানুষ এমনি এমনি জমায়েত হলো বাইরের থেকে সে এমন নয় যাদের একটা হিস্টোরিক্যাল হেরিটেজ থাকবে কি ঐতিহাসিক একটা তাদের একটা ইতিহাস থাকবে তাদের ডেভেলপমেন্টের ট্রান্সফরমেশনের চেঞ্জের ইতিহাস থাকবে দেন থার্ড ওয়ান প্রসেসিং বেসিক সার্ভিস প্রসেসিং বেসিক সার্ভিস ইনস্টিটিউশন কমিউনিটি হতে গেলে আর একটা উল্লেখযোগ্য এলিমেন্ট হচ্ছে বেসিক সার্ভিস ইনস্টিটিউশন থাকতে হবে মানে সম্প্রদায়ের বা গোষ্ঠীর কিছু সামাজিক সেবা প্রতিষ্ঠান থাকবে যেমন কমিউনিটি স্কুল কমিউনিটি কলেজ কমিউনিটি হেলথ সেন্টার সোন নাম্বার ফোর ইনহেবিটিং এ ডিলিমিটেবল কন্টিনিউয়াস এরিয়া কমিউনিটি কি হতে হবে একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে একটা নির্দিষ্ট সীমানাযুক্ত অঞ্চলে একটা নির্দিষ্ট এরিয়ায় 
বসবাসকারী হতে হবে এটা ডিলিমিটেশন থাকবে দেন কমিউনিটির নেক্সট কম্পোনেন্ট কি হবে নেক্সট কম্পোনেন্ট হচ্ছে নাম্বার ফাইভ এবিলিটি টু অ্যাক্ট ইন এ কোঅপারেটিভ ওয়ে কমিউনিটিকে কোঅপারেটিভ ওয়েতে কাজ করতে হবে মানে কমিউনিটি এমনি এমনি কারোর সাথে কারো কোঅপারেশন থাকবে না প্রত্যেক আইসোলেটেড ওয়েতে বাস করবে এমন নয় তাদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে কমিউনিটিতে গোষ্ঠীতে সম্প্রদায়ের মধ্যে মানুষে মানুষের মধ্যে কি থাকবে এবিলিটি টু অ্যাক্ট ইন এ কোঅপারেটিভ ম্যানার কোঅপারেটিভ ওয়েতে তারা বাস করার মানসিকতা রাখবে বাস করবে নাম্বার সিক্স কনসিয়াসনেস অফ দ্য ইউনিটি কমিউনিটি কিন্তু নিজেদের গোষ্ঠী সম্বন্ধে সচেতন তাদের ইউনিটি সম্বন্ধে একত্ব একতা সম্বন্ধে তারা সচেতন হবে এবং যেমন আজকের দিনে আমরা এই করোনা কোভিড নাইনটিন আউটব্রেকের কারণে আমরা প্রত্যেকে কিন্তু ঘরে বাস করছি এবং প্রত্যেকে পরস্পর শুধু নিজেকে ভালো রাখতে হবে না সোসাইটিকে ভালো রাখতে হবে সমাজকে ভালো রাখতে হবে যার জন্য আমাদের যেমন ঘরে বন্দি থাকতে হচ্ছে নট দ্যাট যে আমার নেই মানে আমি ভালো আছি মানে সবাই ভালো থাকবে এরকম নয় আমি ভালো থাকবো জন্য সবাই ভালো থাকবে বা সবার ভালো থাকার জন্য আমাকে ঘরে থাকতে হবে এবার আমার হয়নি আমি বাইরে যাব বা যাদের হয়েছে তারা বাইরে আসবে সোসাইটিতে সেটাকে আরও স্প্রেড করবে এরকম মানসিকতা থাকবে না দ্যাট ইজ আমাদের কনসিয়াসনেস কিন্তু এটা একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটি আমাদের গুড সোশ্যাল ওয়েলবিংয়ের জন্য আমাদের ইউনিটেড ইউনাইটেড হতে হবে নাম্বার সেভেন পার্টিসিপেটিং ইন এ কমন মোড অফ লাইফ কমিউনিটি কিন্তু কমন মোড অফ লাইফ লিভ করবে মানে আমরা একই জায়গায় বসবাসকারী একই রকম ট্রান্সপোর্টেশন ইউজ করি পাবলিক ট্রান্সপোর্ট একই রকম ফেসিলিটিস আমরা এনজয় করি সোসাইটিতে একই রকম সিভিক সিভিক অ্যামিউনিটিস আমরা এনজয় করি একই ধরনের স্কুল কলেজ লোকাল একই জায়গায় আমরা পড়াশুনো করি ইত্যাদি ইত্যাদি বা আমাদের পরবর্তী জেনারেশন পড়াশুনো করে ইত্যাদি দেন আমাদের এর পরের পয়েন্টে কমন মোড অফ লাইফ দেন আমরা পরের পয়েন্টে চলে আসছি কমিউনিটি অ্যাজ অ্যান এজেন্সি অফ এডুকেশন এবার আমরা যদি বলি যে গোষ্ঠী এবং তার হওয়ার জন্য কি কি দরকার এলিমেন্টসগুলো কি কি কাকে বলে সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী এরপর জনগোষ্ঠী এবং এরপরে আমরা আসছি শিক্ষা সংস্থা হিসেবে কমিউনিটি অ্যাজ অ্যান এজেন্সি অফ এডুকেশন কেন গুরুত্বপূর্ণ ওয়াই ইট ইজ সো ইম্পর্টেন্ট এজেন্সি অফ এডুকেশন বা শিক্ষা সংস্থা হিসেবে কমিউনিটি এই কারণেই গুরুত্বপূর্ণ যে এখানে আমি কতগুলো বিষয় এই বিষয়গুলোকে কয়েকটা পয়েন্ট বলে আলোচনা করব নাম্বার ওয়ান ইম্প্যাক্ট অন সোশ্যালাইজেশন কমিউনিটি অ্যাজ অ্যান এজেন্সি অফ এডুকেশন সোশ্যালাইজেশনের ক্ষেত্রে কমিউনিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সমাজে আমরা বাস করি জন্মের পর থেকে আমরা পরিবারের মধ্যেই আবদ্ধ থাকি যত আমরা বড় হই তত আমাদের এক্সপোজার বা জিগ ওয়ার্ল্ডে মানে আমরা ছোটোবেলা থেকে বা আমার সাথে চার পাঁচজন ছয়জন লোককে বাড়ির মধ্যে চিনি এরপর আমরা ধীরে ধীরে আমাদের স্পিয়ার বাড়তে থাকে যত বয়স বাড়ে তত আমাদের ব্যাপ্তিটা বাড়তে থাকে আমরা তখন বাইরে চলে আসি বাইরে এসে আমরা কি করি বা জিগ ওয়ার্ল্ডের সাথে ধীরে ধীরে পরিচিত হই পাশের বাড়ি তারপরে বাড়ি এরপর আমরা একটা স্কুলে যাই প্লে স্কুল বা এই ধরনের কোনো স্কুলে যেখানে গিয়ে আমরা আরও কিছু ছেলেমেয়েদের সাথে ইন্টারাকশানের সুযোগ পাই বা এভাবে আমাদের ওয়ার্ল্ড বা পৃথিবীটা বাড়তে থাকে কিসের পৃথিবী সামাজিক পৃথিবীটা এভাবে বাড়তে থাকে তো সেক্ষেত্রে ইম্প্যাক্ট অন সোশ্যালাইজেশন সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সোশ্যালাইজেশন মানে সামাজিকীকরণ সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে মানুষ সমাজবদ্ধ জীব সামাজিক কিছু রীতিনীতি আদব কায়দা ইত্যাদি আছে সেগুলো আমরা মেনে চলতে বাধ্য সোশ্যাল রিচুয়াল সোশ্যাল কাস্টমস সোশ্যাল ভ্যালুজ সোশ্যাল মরালস সোশ্যাল এথিক্স তো এই সোশ্যালাইজেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু কমিউনিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় কমিউনিটি তার সেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানে স্কুল কলেজ হেলথ সেন্টার এর মাধ্যমে সেবা যেমন প্রদান করে তেমনি কমিউনিটি সোশ্যালাইজ করে আমাদেরকে কিভাবে শিক্ষা সংস্থা হিসেবে সোশ্যালাইজেশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় যেন আমাদেরকে সামাজিকীকরণের জন্য সামাজিকীকরণ মানে আগামী দিনে সভ্য নাগরিক হিসেবে সমাজে গড়ে ওঠার জন্য আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য ছেলেমেয়েদের যা যা সিস্টেমের মধ্য দিয়ে সিচুয়েশনের মধ্য দিয়ে যাওয়ার দরকার কমিউনিটি সেই সমস্ত সিস্টেম প্রোভাইড করে যাতে একজন ছেলেমেয়ে আগামী দিনে এফেক্টিভ সিটিজেন হিসেবে সোসাইটিতে আত্মপ্রকাশ ঘটাতে পারে নাম্বার টু ইম্প্যাক্ট অন কালচারাল ডেভেলপমেন্ট কমিউনিটিতে আমাদের প্রত্যেক কমিউনিটি আমি একটু আগে বলেছি কমিউনিটি আমাদের হিস্ট্রি আছে অবভিয়াসলি প্রত্যেক গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের হিস্ট্রি আছে এখন আমরা বাঙালিরা বাঙালিদের একটা নির্দিষ্ট কালচার ট্র্যাডিশন হিস্ট্রি আছে বিষয়টা খুব আমার ভালো লাগে যে বাঙালিদের যেমন আমি অন্য বাইরের এক রাজ্যে গিয়ে সেখানে আমাদের বাঙালিদের সম্বন্ধে তাদের যে কালচারাল যে বাঙালিদের কালচার সম্বন্ধে তাদের যে উচ্চ মানসিকতা পোষণ করলো তাদের যে পজিটিভ অ্যাটিটিউড দেখলাম সেটা আমার খুব বাঙালি হিসেবে খুব গর্বিত বোধ করি আমি সেক্ষেত্রে তারা
সেখানে গানের কালচার চর্চা এবং কালচারাল ভ্যালুস বাঙালিরা খুব সুন্দরভাবে নারিশ করে যেটা ভারতের অন্যান্য প্রভিন্স আমি বলছি না অনেক করে না অনেক প্রভিন্সেই সেই কালচারটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে নেই বাঙালিদের আর্থ সামাজিক অবস্থা ব্যতি রেখে যে কোনো অবস্থাতেই কিন্তু বাঙালিরা কি করে থাকে কালচারাল যে ভ্যালুসগুলো কালচারাল ভ্যালুস পড়াশুনো করা পড়াশুনো করা আমাদের অবকাশ যাপনের যে শিক্ষা যেটার মাধ্যমে আমরা অবকাশ যাপনের শিক্ষার মাধ্যমে একটা মানুষ কালচারাল সাইডটা কিন্তু আমরা একজন ব্যক্তির বা একজন সমাজের গোষ্ঠীর সামাজিক দিকটা আমরা খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করতে পারি তো কালচারাল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সোসাইটি বা কমিউনিটি কি করে থাকে কালচারাল ডেভেলপমেন্টে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় আমাদের রিচ হিস্ট্রি আছে সেই রিচ হিস্ট্রি রিচ কালচার সেটাকে আমরা নারিশ করি এবং কমিউনিটি সোসাইটির মেম্বারদের মধ্যে কমিউনিটি তার মেম্বারদের মধ্যে কালচারাল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় যেমন পুরনো হিস্ট্রি কমিউনিটি পুরনো ট্র্যাডিশান সেগুলো সিলেবাসের মাধ্যমে ছেলে মেয়েদেরকে জানানো হয় পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সেটাকে ট্রান্সমিট করা হয় এবং সেটাকে সঞ্চালিত করার চেষ্টা করা হয় যাতে জেনারেশনসের পর জেনারেশন আমাদের কি করতে পারে কালচারাল হেরিটেজ কালচারাল ট্র্যাডিশানকে ক্যারি ফরওয়ার্ড করতে পারে এবং যেটা সমাজ রাষ্ট্র দেশ এবং পৃথিবীর উন্নয়নের জন্য সামাজিক কল্যাণের জন্য কাজে লাগতে পারে দেন ইম্প্যাক্ট অন ডেমোক্র্যাটিক ভ্যালুস কমিউনিটি আমাদের মধ্যে কিন্তু ডেমোক্র্যাটিক ভ্যালুস গণতান্ত্রিকতার মূল্যবোধ গণতান্ত্রিকতা শিক্ষা দিয়ে থাকে কমিউনিটিতে কে কোন আর্থ সামাজিক অবস্থা থেকে এসছে সেটা বড় কথা নয় বড় বিষয় হচ্ছে ডেমোক্র্যাটিক ভ্যালুস সবাই সমান ইকুয়াল ইকুয়ালিটিতে বিশ্বাস করে এবার কমিউনিটি সেই শিক্ষাটা ছোটোবেলা থেকে দিয়ে থাকে রাস্তায় যখন আমরা এটিএমে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি বা কোনো জায়গায় দাঁড়াই সেখানে কোয়ে কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসছে সেটা বড় কথা নয় বড় কথা এখানে প্রত্যেকে অ্যাজ ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাজ পার্সন অ্যাজ মেম্বার অফ দ্য কমিউনিটি প্রত্যেকে লাইনে থাকতে হবে সিরিয়ালি ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ এসে তাদেরকে এন্ট্রি পাবে তারা সেই কাজ করার তো এক্ষেত্রে কিন্তু ডেমোক্র্যাটিক ভ্যালুস আমি পরে এসেও কিন্তু আগে লাইনে যেতে পারবো এটা হবে না বা এটা হওয়া উচিত নয় ডেমোক্র্যাটিক ভ্যালুস কমিউনিটি প্রোভাইড করে দেন ইম্প্যাক্ট অন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ হেলথ অবভিয়াসলি কমিউনিটি একজন সুস্থ জাতি জন্য সুস্থ স্বাস্থ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আজকের দিনে এটা খুব প্রাসঙ্গিক যে হেলথ ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে কমিউনিটি হেলথ কমিউনিটি একজন কমিউনিটি একটা কমিউনিটি যদি মেম্বারদের সুস্বাস্থ্য অধিকারী না হয় তাহলে সেই কমিউনিটি কখনো সামাজিক অর্থনৈতিক রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারবে না তার জন্য কমিউনিটি হেলথ সার্ভিসের মাধ্যমে হেলথ সেন্টারের মাধ্যমে হেলথ এডুকেশনের মাধ্যমে কমিউনিটি কিন্তু হেলথ ইজ ওয়েলথ একটা কথা আছে আমরা সেটা জানি এবং কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে কমিউনিটি কিন্তু তার বিভিন্ন রকমের হেলথ সেট আপের মাধ্যমে কি করে থাকে হেলথ ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করার জন্য বিভিন্ন জিমনেশিয়াম ক্লাবস মিউজ দেন অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইনিং দেন হেলথ সেন্টার এইসবের মাধ্যমে তারা সেই সেবাটা প্রদান করে থাকে সব মেম্বারদের মধ্যে দেন ইম্প্যাক্ট অফ মেন্টাল গ্রোথ মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য মানসিক বিকাশের জন্য মানসিক বিকাশ আমরা জানি শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে অলরাউন্ড ডেভেলপমেন্ট অফ ইন্ডিভিজুয়াল বৌদ্ধিক মানসিক এবং প্রক্ষবি আমরা পড়াশোনা করব নলেজ ডেভেলপ করব দ্যাট ইজ বৌদ্ধিক নলেজ ডেভেলপমেন্ট কগনেটিভ ডেভেলপমেন্ট দেন মেন্টাল গ্রোথ মেন্টাল গ্রোথের ক্ষেত্রে কিন্তু কমিউনিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় কারণ আমরা জানি যে মেন্টাল গ্রোথ একজন মানুষের যদি মানসিকভাবে আমরা সুস্থি না হতে পারি মানুষ সুন্দরভাবে আমরা মননটাকে যদি সুন্দরভাবে গঠন করতে না পারি তাহলে কিন্তু তুমি যতই জ্ঞানের অধিকারী হও না কেন মনন মানসিকতার সাথে সাথে সেটা কিন্তু সুন্দর একটা ব্যালেন্স দরকার আদারওয়াইজ ডেভেলপমেন্টের জন্য একজন মানুষ পজিটিভ ওয়েতে যখনই কাজ করতে পারবে যখন তার মেন্টাল গ্রোথ ফিজিক্যাল গ্রোথ এবং মেন্টাল হেলথ ফিজিক্যাল হেলথ পরস্পর পরস্পরকে কোঅপারেট করবে এই জন্য কমিউনিটির হে মেন্টাল গ্রোথ ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রেও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় ইম্প্যাক্ট অন ভোকেশনাল ডেভেলপমেন্ট আমরা জানি কমিউনিটি ভোকেশনাল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় ভোকেশনাল ডেভেলপমেন্ট মানে বৃত্তি শিক্ষা আজকের দিনে শিক্ষার পেশাগত ক্ষেত্রে সেই নির্দিষ্ট বেরিয়ারটা নেই এখন সব পেশা সবার জন্য উন্মুক্ত কিন্তু একটা সময় পর্যন্ত ছিল কোনো একটা কমিউনিটি আমি কোনো নাম বলছি না যে কোনো একটা কমিউনিটি কোনো একটা বিশেষ পেশার দ্বারা তাদেরকে চিহ্নিত করা হতো তো সেখানে ভোকেশনাল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে যখন কোনো একজন ব্যক্তি কোনো একজন সমাজের কোনো একটা অংশের মানুষকে কমিউনিটির মানুষকে কোনো বৃত্তির মাধ্যমে তখন কিন্তু আমাদের স্পেশালাইজড এডুকেশান ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি সেসব এডুকেশানের প্রভিশান ছিল না প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের বাইরে কী করতো
কমিউনিটি তার নিজের গোষ্ঠীর বা নিজের সম্প্রদায়ের কাজকর্মগুলো পরবর্তী জেনারেশনের মধ্যে অটোমেটিক্যালি সেটা ট্রান্সমিট করে দিত একজন ছেলে মেয়ে জন্মের পর থেকে বাবা মাকে ফ্যামিলিতে যে কাজে নিয়োজিত দেখে সে একজন শিশু তার জন্মের পর থেকে দেখছে তাদের বাড়িতে পৈতৃক বিজনেস আছে কোনো একটা বিজনেস হোয়াট এভার সেই বিজনেসে দেখতে দেখতে সে কিন্তু সেই বিজনেস সম্বন্ধে তার কোনো এম বিএ বা কোনো টেকনিক্যাল স্কিল ছাড়াই ফর্মাল এডুকেশান ছাড়াই সে কিন্তু সেই কাজটা অটোমেটিক্যালি বুঝে যাবে কিছুদিনের মধ্যে শুধুমাত্র দেখে এবং শিখতে শিখতে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা সেক্ষেত্রে এই যে সে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষা এটা ভোকেশনাল ডেভেলপমেন্ট কমিউনিটি একইভাবে গোষ্ঠীর মেম্বারদের মধ্যে কি করে থাকে ভোকেশনাল ডেভেলপমেন্টটাকে প্রমোট করে থ্রু এক্সপিরিয়েন্স দেন কমিউনিটি অ্যাজ এজেন্সি অফ এডুকেশন নেক্সট ফাংশন আমরা বলে থাকি ইম্প্যাক্ট অফ মরাল ডেভেলপমেন্ট মরাল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেই কমিউনিটি কিভাবে নৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে নৈতিকতা বিকাশের ক্ষেত্রে নীতি শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় যেমন মরাল ডেভেলপমেন্ট আমরা বলে থাকি হোয়াট ইজ মরাল মরালিটি হোয়াট ইজ গুড হোয়াট ইজ ব্যাড হোয়াট ইজ গুড ফর দ্য সোসাইটি হোয়াট ইজ গুড ফর দ্য হিউম্যান বিংস হোয়াট ইজ ব্যাড ফর দ্য হিউম্যান বিংস হোয়াট ইজ ব্যাড ফর দ্য সোসাইটি হোয়াট ইজ ব্যাড ফর আওয়ার নেশন তো সেখানে গুড এবং ব্যাড ভালো মন্দ সাদা কালো কোনটা রাইট রং দিস ডিসিশন এটা আমাদেরকে শেখায় কিন্তু শুরুতে কমিউনিটিতে কারণ আমরা জানি তো এর আগে আমরা এজেন্সি অফ এডুকেশান শিক্ষার সংস্থা প্রসঙ্গে স্কুল হোম সবার আগে পড়েছি আমরা হোম পরিবার শিক্ষা সংস্থা হিসেবে সেকেন্ড পড়েছি আমরা স্কুল শিক্ষা সংস্থা হিসেবে স্কুলের ভূমিকা পরিবার থেকে একজন শিশু যখন বহির্বিশ্বে প্রবেশ করে তখন পরিবার হচ্ছে লিঙ্ক স্থাপন করে বহির্বিশ্বের সাথে একজন মানুষের ব্যক্তির শিশুর তো সেখানে আমাদের যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে সমাজের সাথে লিঙ্ক দিচ্ছে কে ফ্যামিলি ফ্যামিলির মধ্যে একজন মেম্বার তাকে লিঙ্ক করে দিচ্ছে সোসাইটির সাথে ফ্যামিলি এবার ফ্যামিলির মাধ্যমে তারা সোসাইটির সাথে লিঙ্ক করছে বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন এসেসের সাথে সেখানে সোসাইটি থেকে আমাদের মরালিটি ডেভেলপমেন্ট সূচনা হয় স্কুল কলেজ সেটাকে আরও প্রমোট করে এবং অবভিয়াসলি কমিউনিটিও সেটাকে প্রমোট করে কমিউনিটিতে আমরা দেখে থাকি যে কমিউনিটিতে কমিউনিটি লিডার কমিউনিটিতে আমাদের কমিউনিটির সিনিয়াররা সোসাইটিতে তারা বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের লেখা লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তারা বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ম নীতি আদব কায়দা আমাদের রুলস রেগুলেশন সেগুলো চালু করেন এবং অ্যাজ মেম্বার অফ দ্য সোসাইটি অ্যাজ গুড হিউম্যান বিইং উই শুড ফলো দিস প্রিন্সিপালস বিকজ মরাল ডেভেলপমেন্ট আমাদের কোনটা করা উচিত আমাদের বিবেকের কাছে আমাদের স্পষ্ট থাকার জন্য আমাদের আদর্শের উপরে ভিত্তি করে চলা উচিত কারণ আমরা যে আদর্শ চ্যুত হয়ে যাই আমরা যদি কোনটা নীতিগতভাবে কোনটা করা উচিত কোনটা উচিত না সবচেয়ে বড় বিবেক হচ্ছে মানুষের মন আমার মন যদি সায় দেয় কোনো একটা বিষয়ে যে না এটা আমার করা উচিত তাহলে আমি করব সেটা বাট উই হ্যাভ টু থিঙ্ক এটার ইম্প্যাক্ট কি হতে পারে তো ইম্প্যাক্টের যদি আমার মনে হয় মেজরিটি পার্সেন্টের যেটা মনে হয় সেটা যদি আমার মনে হয় তাহলে দ্যাট ইজ গুড তো মরাল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রেও কিন্তু এটা গুরুত্বপূর্ণ আমরা এমন কোনো কাজ করব না যেটা আমাদের সমাজের আমাদের ব্যক্তির আমাদের পরিবারের আমাদের দেশের আমাদের রাষ্ট্রের আমাদের পৃথিবীর মনুষ্য সভ্যতার ক্ষতি করবে এরকম কাজ আমরা করব না তো মরাল ডেভেলপমেন্টের জন্য কিন্তু কমিউনিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার মাধ্যমে এবং সামাজিকীকরণের মাধ্যমে নেক্সট ওয়ান ইম্প্যাক্ট অন ডিফারেন্ট এজেন্সিস অন দ্য কমিউনিটি এবং কমিউনিটি কী করছে কমিউনিটি অ্যাজ এজেন্সি অফ এডুকেশান আমাদেরকে কী করছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদেরকে সোশ্যালাইজ করার চেষ্টা করছে তো আমরা একটু আগেই বললাম আমি যে স্কুল হোম মাস মিডিয়া কমিউনিটি এই সবগুলোই হচ্ছে এক একটা এজেন্সি স্কুল একটা এজেন্সি অফ এডুকেশান হোম অ্যাজ অ্যান এজেন্সি অফ এডুকেশান সে অ্যাক্টিভ প্যাসিভ সেগুলো আমরা প্রথম ক্লাসে ডিটেলে বলেছি হোম স্কুল কমিউনিটি এবং মাস মিডিয়া এই এই সিলেবাসে আমাদের চারটে বিষয় আছে এগুলো প্রত্যেকটি এজেন্সি অফ এডুকেশান এর মাধ্যমে কি করে থাকে কমিউনিটি আমাদেরকে কি করে থাকে সোশ্যালাইজ করার চেষ্টা করে যাতে আমরা আগামী দিনে এফেক্টিভ কমিউনিটির মেম্বার আগামী দিনে এফেক্টিভ সোশ্যালি প্রোডাক্টিভ সায়েন্টিফিক টেম্পার্ড গুড হিউম্যান বিং হিসেবে গুড গুড এবং ডেমোক্র্যাটিক ভ্যালুজ নিয়ে কালচারাল ভ্যালুজ নিয়ে সোশ্যালাইজড হয়ে মেন্টাল গ্রোথ ফিজিক্যাল গ্রোথ ইমোশনাল গ্রোথ ব্যালেন্স গ্রোথ পে মরাল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে তারা সুনাগরিক হিসেবে আগামী দিনে সমাজে আত্মপ্রকাশ করতে পারে যাতে সমাজ শুধুমাত্র সেই কমিউনিটি না সারা বৃহত্তর বৃহত্তর অর্থে সমাজ রাষ্ট্র দেশ দশ মানব সভ্যতার মঙ্গলের জন্য তারা কাজ করতে পারে 
এবং এবার আমরা বলি এডুকেশনাল ফাংশনস অফ কমিউনিটি লাস্ট পয়েন্ট আমাদের এডুকেশনাল ফাংশনস অফ কমিউনিটি কমিউনিটি বা গোষ্ঠী শিক্ষাগতভাবে কি কি কাজ করে থাকে আমরা বললাম এজেন্সি অফ এডুকেশন কেন একটু আগে বললাম আমরা কমিউনিটি অ্যাজ এজেন্সি অফ এডুকেশন শিক্ষা সংস্থা হিসাবে গোষ্ঠী কি কি কাজ করে এবার এডুকেশনাল ফাংশনস অফ কমিউনিটি শিক্ষাগত শিক্ষার বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষার জন্য কমিউনিটি কি কি কাজ করতে পারে নাম্বার ওয়ান প্রভিশন অফ অল টাইপস অফ এডুকেশন কমিউনিটি আমাদেরকে কি করে থাকে সমস্ত ধরনের শিক্ষার প্রভিশন বা ব্যবস্থা করে থাকে প্রাথমিক স্কুল থেকে শুরু করে আমাদের উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সমস্ত লেভেলের শিক্ষা কমিউনিটি তার বিভিন্ন সার্ভিস ইনস্টিটিউশনের মাধ্যমে প্রাইমারি স্কুল নার্সারি হাই স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি থেকে শুরু করে এভরি এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন প্রোভাইড করে থাকে যাতে আমরা নিজেরা সোশ্যালাইজড হতে পারি এবং আমরা এফেক্টিভ সিটিজেন হিসেবে আগামী দিনে প্রোডাক্টিভ সিটিজেন হিসেবে এফেক্টিভ সিটিজেন হিসেবে গুড হিউম্যান বিইং হিসেবে আগামী দিনে সোসাইটিতে আত্মপ্রকাশ করতে পারি নাম্বার টু প্রভিশন অফ ইউনিভার্সাল এডুকেশন কমিউনিটির একটা উল্লেখযোগ্য ফাংশানস হচ্ছে এডুকেশনাল ফাংশান হচ্ছে ইউনিভার্সাল ইউনিভার্সাল এডুকেশন সার্বজনীন শিক্ষার প্রভিশন রাখা মানে সেখানে মাত্র কোনো একটা গ্রুপের লোকজন পড়াশোনা করবে কোনো একজন বিশেষ শ্রেণীর লোক পড়াশোনা করবে এমন নয় প্রত্যেক কমিউনিটিতে বসবাসকারী প্রত্যেক শিশু আমরা রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্টে সেটা আমরা সুনিশ্চিত করেছেন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট সেটা আমরা জানি এছাড়াও কমিউনিটির কিন্তু সেই প্রভিশন আছে যেখানে প্রোভাইড করে সমস্ত ধরনের ছেলে মেয়েদের সোসাইটির প্রত্যেক মেম্বারের ইউনিভার্সাল এডুকেশন সার্বজনীন শিক্ষা লাভের অধিকার এবং সেটা সুনিশ্চিত করে থাকে কমিউনিটি থ্রু ভেরিয়াস সার্ভিস ইনস্টিটিউশনস বা সার্ভিস ইনস্টিটিউশনস লাইক প্রাইমারি স্কুলস নার্সারি স্কুলস অ্যান্ড সোয়ান নাম্বার থ্রি প্রভিশন অফ ইকুয়াল অপরচুনিটি ফর অল কমিউনিটি কী করে থাকে সবার জন্য সমান সুযোগ প্রদান করে থাকে যা স্কুলে চান্স পাওয়ার ক্ষেত্রে এখন যেমন নিয়ম হচ্ছে বাড়ির পাশে স্কুলে তাকে ভর্তি নিতে হবে এখানে কোনো রকম আর ভেদাভেদ করা চলবে না শুধুমাত্র নিয়ারেস্ট স্কুল হলে তাকে কমিউনিটিতে তাকে সেখানে স্কুলে অ্যাডমিশন নিতেই হবে সো ইকুয়াল অপরচুনিটি ফর অল সবার জন্য সমান সুবিধা প্রদান করে থাকে নেক্সট প্রভিশন অফ ভোকেশনাল অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল এডুকেশন এভিয়াসলি কমিউনিটি তার সেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সার্ভিস ইনস্টিটিউশনের মাধ্যমে ভোকেশনাল এডুকেশন এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল এডুকেশন প্রোভাইড করে থাকে থ্রু ভেরিয়াস সার্ভিস ইনস্টিটিউশন নাম্বার ফাইভ প্রভিশন ফর অ্যাডাল্ট এডুকেশন এবার কমিউনিটিতে আমরা জানি সে সমস্ত মানুষরাও আছেন যারা তাদের যেই বয়সে পড়ার কথা ছিল সেই বয়সে পড়াশোনা করতে পারেননি সেক্ষেত্রে তাদের প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে তাদেরও কিন্তু পড়াশোনার তারা সুযোগ পাবেন এবং কমিউনিটি বিভিন্ন সার্ভিস ইনস্টিটিউশন বা সেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে সেখানে তাদেরকেও অবসর সময়ে এবং কাজের পরে সকালবেলা কাজের শুরুর আগে বা রাত্রিবেলা কাজ শেষের পরে তাদেরকে শিক্ষাদানের প্রভিশন রেখেছেন এবং কমিউনিটিতে সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো আছে যার মাধ্যমে কমিউনিটি কী করে থাকে অ্যাডাল্ট এডুকেশন প্রোভাইড করে থাকে দেন স্কুল কমিউনিটি রিলেশনশিপ কমিউনিটি হচ্ছে স্কুলকে আমরা মিনিয়েচার ফর্ম অফ সোসাইটি বলি সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ ফ্যামিলি হচ্ছে স্মলেস্ট ইউনিট অফ সোসাইটি তো ফ্যামিলি আর স্কুল সে স্কুল হচ্ছে মিনিয়েচার ফর্ম অফ সোসাইটি এবং সেবা প্রতিষ্ঠান সামাজিক সেবা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্কুলকে আমরা বলে থাকি শিক্ষা প্রদান করে থাকে তো স্কুল এবং কমিউনিটির মধ্যে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ রিলেশনশিপ আছে কারণ কমিউনিটিতে কমিউনিটির যে গুড কমিউনিটির যেগুলো ভালো সেগুলোকে লং টার্ম কি করবে আমরা কমিউনিটির যেগুলো ভালো কিছু দিক সেগুলো আমরা অ্যাকসেপ্ট করব যেগুলো খারাপ যেগুলো সমাজের জন্য রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকারী নয় খারাপ সেই জিনিসগুলোকে আমরা রিজেক্ট করব সুপারস্টিশন কুসংস্কার সেগুলোকে আমরা ত্যাগ করব যেগুলো সায়েন্টিফিক টেম্পারমেন্ট আছে সেগুলোকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করব সায়েন্টিফিক অ্যাটিটিউড সায়েন্টিফিক টেম্পারমেন্ট ডেভেলপ করবে এবং সেগুলোকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করব তো আমাদের কমিউনিটি রিলেশনশিপের ক্ষেত্রে স্কুল কি করে থাকে সমাজের যা চাহিদা সমাজের যা ভালো দিক সেগুলোকে জেনারেশনের পর জেনারেশন ট্রান্সমিট করে কাদের মধ্যে জেনারেশন পর জেনারেশন ট্রান্সমিট করে থ্রু ক্যারিকুলার অ্যান্ড এক্সট্রা কো ক্যারিকুলার অ্যান্ড এক্সট্রা ক্যারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে ক্যারিকুলার স্ট্রাকচারের মাধ্যমে কো ক্যারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এবং এক্সট্রা ক্যারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে সেটাকে ক্যারি ফরওয়ার্ড করে ফর জেনারেশনস সেক্ষেত্রে সোসাইটি সোসাইটির ডিমান্ড সোসাইটির সোশ্যাল অ্যাসপিরেশন সোশ্যাল ভ্যালুজ সোশ্যাল মরালিটি সোশ্যাল এথিক্স সোশ্যাল রিলেশনশিপ সোশ্যাল বন্ডিং সোশ্যাল টুগেদারনেস এই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা দেখতে চাই কিসের মাধ্যমে স্কুলের মাধ্যমে সেগুলো রিফ্লেকশান আমরা পরবর্তী জেনারেশনের মধ্যে ঘটাতে চাই এ কারণে কমিউনিটি ফ্যামিলি মেম্বাররা একজন ফ্যামিলি মেম্বার শিশুরা 
কমিউনিটিতে বাস করছে একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে বাস করছে তারপর তারপর তারা কমিউনিটি স্কুলে যাচ্ছে এবং কমিউনিটি স্কুলে গিয়ে তারা কি করছে তাদের মধ্যে সোশ্যাল অ্যাসপিরেশন সমাজের যে প্রত্যাশা সেগুলো পূরণ করার জন্য আমরা ছেলে মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠাচ্ছি তারা যারা এই এফেক্টিভ সিটিজেন হিসেবে আগামী দিনে সোসাইটিতে উঠে আসতে পারে এবং তারা ফ্রুটফুল যোগ্য নাগরিক হিসেবে সমাজে আত্মপ্রকাশ ঘটাতে পারে ফিউচার সিটিজেন হিসেবে এবং সেক্ষেত্রে কমিউনিটি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় কমিউনিটি কী কী করে থাকে রিলেশনশিপের মাধ্যমে সোশ্যাল অ্যাসপিরেশনসগুলোকে ক্যারিকুলারের মাধ্যমে এক্সট্রা ক্যারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে আমাদের সিলেবাসের মাধ্যমে স্থান দেওয়া হয় যাতে কমিউনিটি তার কারিকুলার স্ট্রাকচারের মাধ্যমে পরবর্তী জেনে জেনারেশনের পর জেনারেশন সে গুড গুড ভ্যালুজ গুড কালচার গুড ট্র্যাডিশন গুড সায়েন্টিফিক অ্যাটিটিউডস গুড টেম্পারমেন্ট গুড নিউ ইনোভেশনস অ্যান্ড টেকনোলজিস এগুলোকে পরবর্তী জেনারেশনের মধ্যে ট্রান্সমিট করতে পারে যাতে এফেক্টিভ নাগরিক হিসেবে সিটিজেন হিসেবে আগামী দিনে কমিউনিটি মেম্বাররা সোসাইটিতে উঠে আসতে পারে এবং লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট প্রভিশন ফর কোঅপারেশন বিটুইন এডুকেটার্স অ্যান্ড সিটিজেন এবং কমিউনিটি কিন্তু আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে এডুকেটার্স অ্যান্ড সিটিজেন্স এডুকেটার্স মানে টিচার্স অ্যান্ড সিটিজেন্স নাগরিক সোশ্যাল মেম্বার্স তো মেম্বারদের মধ্যে সোসাইটি মেম্বারদের মধ্যে এবং টিচারদের মধ্যে কিন্তু ব্রিজিংয়ের কাজটা করে থাকে কমিউনিটি কমিউনিটি কি তার সোশ্যাল অ্যাসপিরেশনের মাধ্যমে তার চাহিদার মাধ্যমে কি করে থাকে গুড সিটিজেন হিসেবে সোশ্যালি তাদের গুড সিটিজেন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সোশ্যাল অ্যাসপিরেশন সামাজিক প্রত্যাশা সেটাকে স্কুলের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় যে সোসাইটি এটা এক্সপেক্ট করে স্কুলের কাজ থেকে স্কুল তখন কো ক্যারিকুলার থ্রু এডুকেটার্স শিক্ষক শিক্ষকদের মাধ্যমে ক্যারিকুলার স্ট্রাকচারের মাধ্যমে তারা কি করে থাকে সেই প্রভিশনটাকে দেওয়ার চেষ্টা করে যাতে সোসাইটির অ্যাসপিরেশন সামাজিক প্রত্যাশা স্কুলের ক্যারিকুলার স্ট্রাকচারের মাধ্যমে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং তারা এফেক্টিভ সিটিজেন হিসেবে আগামী দিনে উঠে আসতে পারে আমরা নাট ছেলে একবার আমি বলে রাখি এই মুহূর্তে আমরা কি কি ডিসকাস করলাম কমিউনিটি বা গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় শিক্ষা বিকাশের অ্যাজ অ্যান এজেন্সি অব এডুকেশান শিক্ষা সংস্থা হিসেবে গোষ্ঠী জনগোষ্ঠী বা কমিউনিটি তো সে তার প্রসঙ্গে আমরা বিভিন্ন চিন্তাবিদ বিভিন্ন দার্শনিকদের বিভিন্ন রকমের মতামতগুলো দেখলাম তারপর আমরা দেখলাম এলিমেন্টস অফ কমিউনিটি কমিউনিটি হওয়ার জন্য কী কী উপাদান দরকার কমিউনিটি অ্যাজ অ্যান এজেন্সি অব এডুকেশান শিক্ষা সংস্থা হিসেবে কমিউনিটির গুরুত্ব কী এবং শিক্ষার বিকাশের ক্ষেত্রে কমিউনিটি এডুকেশনাল ফাংশানস অফ কমিউনিটি দেখলাম অর্থাৎ শিক্ষা বিকাশের ক্ষেত্রে গোষ্ঠী বা কমিউনিটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর লিসনিং মাই ক্লাস অ্যান্ড হোপ ইউ আর আর সেফ and you all keep yourself inside your room stay safe stay healthy thank you